Bonjour, dans la section 2.3, on va voir comment tracer les rayons principaux des miroirs. Les rayons principaux, c'est des rayons qui sont faciles à tracer. Ensuite, être capable de tracer ces rayons-là vont nous permettre de trouver les images produites par les miroirs courbes. Une fois qu'on a trouvé les images, ça va nous permettre d'avoir justement les quatre caractéristiques, taille, nature, sens et euh, position. Alors, les trois rayons principaux, ils sont... Ils sont décrits dans l'encadré bleu. Premièrement, un rayon incident parallèle à l'axe principal est réfléchi en direction du foyer du miroir. On en a déjà parlé. Numéro 2, inversement, un rayon incident qui passe par le foyer va être réfléchi parallèlement à l'axe principal. On va faire un exemple dans un instant. Puis, troisièmement, un rayon incident passant par le centre de courbure est réfléchi sur lui-même. Ça, on en a parlé aussi euh, il y a un instant. Faisons un exemple de ça à l'activité 2. Alors, ici, on a un miroir concave, donc creux, et vous avez un rayon incident qui arrive ici. Là, on a vu que lorsque le rayon arrive parallèlement à l'axe principal, il va converger vers le foyer. Mais ici, en fait, on veut le démontrer. Okay? Parce que là, on l'a comme juste postulé pour l'instant, sans, sans vraiment le démontrer. Dans cette activité-là, on veut démontrer que ça marche. Alors, pour démontrer que ça marche, en fait, on va vérifier que la loi de la réflexion est bel et bien euh, validée dans cette situation-là. Alors, pour ce faire, on va mesurer l'angle d'incidence et l'angle de réflexion du rayon dans cette situation-là. Pour trouver ces deux angles-là, la première étape, c'est quoi? C'est de tracer la droite normale. Parce que bien sûr, tous les angles sont définis par rapport à la droite normale. Donc, on va d'abord tracer la droite normale. Mais là, comment on fait pour tracer la droite normale? Mais là, il faut se rappeler que sur un miroir courbe, la droite normale passe toujours par le centre de courbure. C'est pas? Donc, on va tracer un, pour, un segment droit entre le centre de courbure et le point d'incidence. Donc, on va tracer un segment droit comme ceci, qui passe par le centre de courbure et le point d'incidence. Et ce segment droite-là, vous allez le tracer en trait pointillé, puisque c'est une ligne imaginaire. Donc là, une fois qu'on a la droite normale, ça va être un jeu d'enfant. On va aller mesurer les angles de part et d'autre pour aller déterminer d'une part l'angle d'incidence ici, et d'autre part l'angle de réflexion ici. Et on veut s'assurer que les deux angles correspondent bel et bien. Alors, pour cette situation-ci, vous devriez trouver 12 degrés pour l'angle d'incidence et aussi 12 degrés pour l'angle de réflexion. Donc, ça fonctionne. 12 degrés pour les deux angles. Donc, la loi, en fait, on vient de démontrer que la loi de la réflexion est bel et bien euh, est bel et bien validé et c'est ça qui nous permet de confirmer que ah, ben, la, la, la règle de dire qu'un rayon qui arrive par l'axe optique converge vers le foyer, ça, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que la loi de la réflexion, elle fonctionne dans cette situation-là. Donc, c'est comme une preuve que cette, euh, cette règle-là qu'on vient d'énoncer, elle, elle est fondée. Soit dit en passant, on n'aura pas à mesurer les angles d'incidence de réflexion à chaque fois. C'est juste une vérification qu'on fait là, présentement. Mais pour la suite des choses, on va juste justement utiliser le fait qu'un rayon qui arrive par axe optique converge vers le foyer. Dans le deuxième exercice, on a maintenant un, un rayon incident qui passe par le foyer. Donc ça, c'est notre deuxième rayon principal. Un rayon qui passe par le foyer... La règle dit qu'il va être réfléchi en, en repartant parallèle à l'axe principal. Encore une fois, on va vérifier ça avec un, un schéma. Donc, on va commencer par tracer la normale. Donc, on fait un segment de droite entre le centre de courbure et le point d'incidence. En pointillé. Ensuite, on mesure l'angle d'incidence et l'angle de réflexion. Alors, l'angle d'incidence, c'est l'angle que vous avez ici. L'angle de réflexion, c'est l'angle ici. 
Et vous devriez trouver un angle de 6 degrés de part et d'autre. Donc encore une fois, ça fonctionne. L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. La loi de la réflexion est validée. Donc notre règle fonctionne. Autrement dit, on a vérifié que bel et bien, quand un rayon arrive et un rayon instant arrive et passe par le foyer, il va être réfléchi en ressortant parallèle à l'axe principal. En dernier lieu, on a dit si un rayon passe par le centre de courbure, il va être réfléchi en repartant dans la même direction, mais dans, euh, mais dans le sens opposé. Donc, il réfléchit sur lui-même. Ça, c'est un cas particulier intéressant. Si on trace la normale, encore une fois, toujours le même principe, c'est le segment qui part euh, entre le centre de Cooper et le point d'incidence. Donc ça ici, c'est votre droite normale. C'est la droite normale que j'ai tracée en, en vert. Fait que, c'est quoi l'angle d'incidence dans ce cas-ci? Donc, c'est quoi l'angle entre le rayon incident et la normale? Vous devriez voir ici que l'angle est de 0 degré. Donc, notre rayon incident est justement il, il, il est exactement sur la normale. C'est-à-dire que la direction du rayon incident est confondue avec la direction de la, la droite normale. Donc, on a un angle de 0 degré pour l'angle d'incidence. Puis notre, donc, notre angle de réflexion... Euh, lui, il repart exactement dans la même direction aussi, fait que lui aussi, il est 0 degré. Fait que, encore une fois, ça fonctionne. Fait que dans le fond, le, 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 le troisième rayon principal, c'est-à-dire celui qui passe par le centre de courbure et qui revient sur lui-même, c'est juste une situation particulière, un cas particulier, lorsque l'angle d'incidence vaut 0 degré. Fait que, vu que l'angle d'incidence vaut 0 degré le rayon va repartir aussi avec un angle de 0 degré, donc il va repartir directement sur lui-même. Il va repartir dans la, dans la même direction, mais dans, dans le sens opposé. À activité 3, on va faire le même principe. On va faire la vérification des trois rayons principaux. C'est-à-dire, on va vérifier que la loi de la réflexion s'applique bel et bien, mais cette fois-ci, pour un miroir convexe. Premier rayon principal, celui qui arrive parallèle à l'axe optique. Là, ici, il faut faire attention. Il y a une petite différence avec le miroir concave. Avec le miroir concave, le rayon, il convergeait vers le foyer. Ici, évidemment, le rayon ne peut pas converger vers le foyer. Autrement dit, lorsque le rayon arrive sur le miroir, évidemment, c'est impossible que le, le rayon, après ça, il parte dans cette direction-là. N'oubliez pas, c'est un miroir, ça réfléchit la lumière, ça ne laisse pas ça ne laisse pas traverser la lumière. Donc, ça n'aurait aucun sens que le rayon traverse du côté droit. C'est impossible. Le rayon, il va plutôt repartir vers la gauche, mais comme s'il provenait du foyer. C'est ça qui est intéressant. Donc, est, ultimement, c'est comme la même chose. C'est juste légèrement différent. Plutôt que le rayon converge vers le foyer, le rayon va diverger quand je dis diverger, c'est que regardez, il s'en va en, en, quand le rayon qui est réfléchi, il s'en va en s'éloignant de l'axe principal. Okay? Fait il va diverger de l'axe principal, mais comme s'il provenait du foyer. Fait on peut tracer une ligne imaginaire ici entre le foyer et le point de le point d'incidence, puis continuer cette ligne là, et c'est ça qui nous donne la direction du rayon réfléchi. Sauf que le rayon qu'on a tracé, le prolongement qu'on a tracé entre le point d'incidence et le foyer, c'est une ligne imaginaire. Donc cette ligne-là, c'est très important de la tracer en pointillé. Donc si on, on utilise ce principe-là et on trace la normale, alors la normale, c'est la, la grande ligne rose en pointillé, donc, entre le point d'incidence et la centre de courbure, puis on la prolonge ensuite devant le miroir. On mesure l'angle d'incidence, mesure l'angle de réflexion, ça devrait donner 12 degrés dans les deux cas. Donc, ça fonctionne, encore une fois, on a un angle d'incidence égal à l'angle de réflexion. Fait que, 
Juste répéter, pour un miroir convexe, quand un rayon arrive parallèle à l'axe optique, à l'axe principal, il va diverger, mais comme s'il provenait du foyer. Deuxième rayon principal, c'est celui qui est en direction du foyer. Dans le cas d'un miroir concave, le deuxième rayon principal, celui qui se dirige vers le foyer, il passe carrément par le foyer. Il passe carrément par le foyer ici. Okay? Il traverse, il touche le foyer. Tandis que dans un miroir convexe, le rayon incident ne peut pas toucher le foyer. Pourquoi? Tout simplement parce que le foyer se trouve derrière le miroir. À l'arrière. N'oubliez pas, à l'arrière, il n'y a rien qui se passe en réalité. Il n'y a aucune lumière là. Fait que le rayon incident ne peut pas se rendre au foyer. En passant, pourquoi le foyer est derrière le miroir? Ben, C'est parce que le centre de, de courbure est derrière le miroir. Okay? Si vous regardez la courbure du miroir, puis vous imaginez que vous poursuivez la courbure de ce miroir-là, okay? comme si c'était un grand, un grand cercle, ben, vous allez voir que le centre se cause du côté droit, c'est-à-dire derrière le miroir. Puis le foyer, on a dit, il est toujours à mi-chemin entre le centre de courbure et le, le sommet. Entre le centre de courbure et le sommet, le foyer est à mi-chemin entre les deux. Donc, le foyer est lui aussi derrière le miroir, forcément. Donc, puisque le foyer est derrière le miroir, la, le rayon incident ne peut pas y toucher. Mais le rayon incident est dans la direction du foyer. Okay? Il arrive dans la direction du foyer. Il se dirige vers le foyer, même s'il ne touche jamais. Donc, si on, si on, ce que je veux dire, c'est la ligne qui est ici, autrement dit. Donc, il est dans la direction du foyer. Cette ligne-là doit être en pointillant, encore une fois, c'est une ligne imaginaire. Donc, si un rayon incident arrive dans la direction du foyer, il va ressortir, il va être réfléchi parallèlement à l'axe principal. Dans ce cas-ci, l'angle d'incidence et de réflexion donnait 6 degrés. Donc, euh, toujours le même principe, là, on peut tracer la normale en faisant une ligne entre le point d'incidence et le centre de courbure. On poursuit cette ligne-là du coup euh, devant le miroir, puis on pourrait mesurer les angles 6 degrés de chaque côté. Donc, la loi de la réflexion fonctionne encore une fois. Dernière, dernière situation. Euh, encore une fois, le rayon incident ici ne peut pas toucher au centre de courbure, parce que le centre de courbure, encore une fois, est derrière le miroir. Il ne peut pas y toucher, mais il est dans la direction du centre de courbure. Okay? C'est comme si le rayon incident il se dirige vers le centre de courbure. Ben là, il va toucher au miroir, il va être réfléchi, il va revenir sur ses pas. Alors, c'est quoi ici? Ben, encore une fois, le même principe, c'est que la normale, elle est, c'est la ligne qui est en pointillé rose, là. Et, en fond, le rayon incident est, est, para, est confondu avec la normale. Autrement dit, il y a un angle nul, un angle d'incidence nul. Et euh, il y a aussi un angle de réflexion nul. Okay, donc, autrement dit, même, autant le rayon incident est réfléchi, ces deux rayons-là sont carrément sur la même ligne que la normale, sont confondus avec la normale. Donc, ils ont un angle nul avec celle-ci. Pour terminer cette section-là, regardons l'encadré pour en savoir plus. C'est un, un sujet intéressant. Si vous avez un objet comme euh, un, un objet qui est très courbé, ici vous avez une bouilloire chromée, alors la surface de la bouilloire forme un miroir convexe. Les images que la bouilloire va produire vont être très très déformées. Cette déformation-là, elle tire son origine d'un phénomène qu'on appelle l'aberration sphérique. On appelle ça comme ça parce que les images qu'on obtient sont comme aberrantes et sphériques parce que c'est dû à la sphéricité de la surface. Donc en fait, les miroirs sphériques et cylindriques souffrent de cette, euh, cette problématique-là euh, et 
cette problématique-là, elle est d'autant plus accentuée si vos rayons incidents sont loin de l'axe principal. Donc, regardons l'exemple ici. Vous avez une série de rayons incidents qui arrivent parallèles. Ils sont tous parallèles à l'axe principal. Okay? L'axe principal, bien sûr, c'est l'axe qui est comme ça ici. Fait que tous les rayons incidents ici arrivent parallèles à l'axe principal. Si vous regardez celui qui est proche de l'axe principal, euh, le plus proche, c'est-à-dire celui-là ici, il va, celui-là va effectivement converger bien vers le foyer, comme vous voyez. Donc celui-là, il va fonctionner. Sauf que plus vous éloignez de l'axe principal, plus votre rayon incident est loin de l'axe principal, moins la convergence va être exacte. Donc si on regarde par exemple le, le troisième rayon en partant de l'axe principal, par exemple, ce que celui-là ici. Regardez, en, ça c'est en réalité. Là. En théorie, il devrait converger au foyer. Okay? En théorie, selon les, la, la théorie qu'on vient de voir, il devrait converger au foyer. Mais en pratique, ce rayon-là, il va converger comme dans la direction ici. Fait que voyez-vous, il est pas pile. Il va pas converger pile sur le foyer. Il va converger un petit peu en dessous. Puis si on prend un rayon incident qui est encore plus loin de l'axe principal, celui-là ici, regardez où est-ce qu'il va converger, il va converger là. Encore plus loin du foyer, encore plus bas. Fait que c'est juste pour vous illustrer que euh, les miroirs, tous les miroirs ne sont pas parfaits. Okay? Nous autres, on fait une situation idéalisée dans laquelle on néglige ce problème fondamental qu'on appelle l'aberration sphérique. Si vous travaillez en laboratoire avec des instruments d'optique, comme par exemple vous concevez un appareil photo, vous concevez un télescope, vous, vous devez composer avec ces types, avec ces, ce genre de problème-là. Pour éviter l'aberration sphérique, il y a, y, a, y, a, y a manière de s'en affranchir en utilisant par exemple un miroir parabolique. On avait donné, on avait parlé tout à l'heure de les, le miroir liquide avec le mercure qu'on fait tourner, puis là, ça prend exactement une forme parfaite de paraboloïde, de révolution. Ben ça, c'en est un exemple. Si vous avez un miroir comme ça, vu que vous avez un miroir paraboloïde, vous n'avez aucune aberration sphérique. Fait que vos, miro vos rayons vont converger au bon endroit. Puis concrètement, c'est quoi l'importance que les, les rayons convergent au bon endroit? C'est d'avoir une image nette. C'est toujours ça l'objectif. C'est toujours ça le but. C'est que ce soit avec votre œil, que ce soit avec un appareil photo, que ce soit avec un télescope, que ce soit avec une loupe ou n'importe quel instrument d'optique, un microscope, des jumelles, le but c'est d'avoir une image nette. Si vous avez des aberrations comme l'aberration sphérique, vous n'avez pas une image nette. Les, les rayons vont pas converger là où ils devraient converger et vous n'aurez pas une image nette. Il y a aussi moyen d'utiliser d'autres types de miroirs tel que, euh, donc j'ai parlé du miroir parabolique, mais ça pourrait aussi être un miroir elliptique ou hyperbolique. Donc, en utilisant ces formes de miroirs-là, on peut s'affranchir de l'aberration sphérique. Sauf que l'inconvénient, c'est que ces miroirs-là sont très chers. C'est beaucoup plus compliqué à usiner un miroir parabolique, hyperbolique ou elliptique que un, miroir, un simple miroir sphérique ou cylindrique. Une surface cylindrique, c'est extrêmement simple à faire. Donc, euh, donc ça, ça coûte moins cher, mais ça, ça a ce, cet inconvénient-là. Ça, c'est un des autres avantages majeurs là, du miroir liquide. C'est de... Oui, c'est portatif, on pourrait l'en envoyer un éventuellement sur la Lune plus facilement qu'un miroir euh, ordinaire, mais euh, autre avantage important, c'est que vu que ça donne une surface, vu qu'en faisant tourner le, le mercure, ça donne une surface parabolide parfaite, on, on, on s'affranchit totalement de l'aberration sphérique et donc on, a, euh, on peut avoir des images qui sont plus nettes.